ഇത് റംസാൻ വ്രതശുദ്ധിയുടെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പുണ്യദിനങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ഈ ദിനത്തിൽ നീ ഞങ്ങളിലെ പാപക്കറ കഴുകുകയും പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കിഡിലൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനോടടുത്തുള്ള വെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ഈസ്റ്റും ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ചൂടേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ചൂടായി പോവരുത് അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കുഴി പോലെ അങ്ങ് ആയി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ മുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ പൊടിയൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുട്ട ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ കട്ട കട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും പൊടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടുവിൽ ഒരു കുഴിയാക്കിയിട്ട് ആ മുട്ട നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം മാവ് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു അല്ലി ഒരു ഇതങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കന് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തതാണിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താലാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കടായിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി ഇങ്ങ് വഴഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല കുഴമ്പ് പോലെ ആവും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇറച്ചി സമൂസ അതുപോലെ തന്നെ പഫ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരുമാതിരി വെള്ളം ഇറങ്ങിയ പോലെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മുഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അത് ചേർത്താൽ കാണാൻ നല്ലൊരു മുഞ്ചുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ട പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചത് അങ്ങ് മുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ലൊരു കളറിൽ കാണുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ കാശ്മീരി മുളകില്ലേ അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല അവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് നോക്കാം അപ്പം അത് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൂരിയുടെ അത്ര വേണ്ട എന്നാൽ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറുത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വലിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടർ നാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ കുറച്ച് രസം കാണാൻ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് പരത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പരത്തിയേക്കരുത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കട്ടിയിലാണ് ഇത് പരത്തേണ്ടത് കേട്ടോ നല്ലോണം പരത്തി പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടില്ല നമ്മൾ വട്ടൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നില്ലേ അതുപോലെ പരത്താം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓയിൽ ചൂടാവാൻ മുമ്പേ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇടാവൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കമീറൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ബോൾ പോലെ ഇങ്ങ് പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഒരു കളറിൽ തന്നെ ഇങ്ങ് കോരിയെടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമ വെച്ച് ചെയ്യുക എന്താ പറയുക ഓയിൽ ചൂടാവാണ്ട് ഇട്ടതിന് എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരില്ല ആകെ കൂടി അങ്ങ് അമർന്ന പോലെ ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച സംഭവം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലോണം പൊങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നല്ലോണം പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടോ കാണാൻ നല്ലൊരു മുഞ്ചില്ലേ അതൊരു കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയോ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഫില്ലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്രികയോ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകം നല്ലൊരു ബ്രെഡ് പോലെ ഉണ്ടാവുക നല്ല ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഷവർമൻ്റെ അതേ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അകത്ത് മയോണൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഷവർമൻ്റെ ഇത് മസാലയും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു രീതിയിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കത്രിക കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മസാല ഇട്ടെടുക്കാം അതായത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അതില്ലേ നമ്മൾ ആ ഉള്ളി മസാല ഇട്